హాయ్ ఝాన్సీ గారు హాయ్ సప్న సో నైస్ టు మీట్ యూ గుడ్ టు మీట్ యూ సో ఇక్కడ నేను ఐఎమ్ హియర్ అండ్ వెల్కమ్ టు మై షో ఎన్ఆర్ఐ డైరీస్ ఐఎమ్ హియర్ ఇన్ ద గ్లోరియస్ క్యాలిఫోర్నియా ఇక్కడ ముగ్గురిని చూస్తే కనీసం ఇద్దరు తెలుగు వాళ్ళు కనిపిస్తుంటారు అనమాట అందరికీ తెలిసిన విషయం అండ్ ఇవాళ ఒక చాలా స్పెషల్ తెలుగు ఆడపడుచుని కలవబోతున్నాం ఆ పాట గుర్తొస్తుంది ఈ తూర్పు ఆ పశ్చిమం సంగమించిన శుభవేళ పడమటి సంధ్యా రాగాలెన్నో అద్భుతమైన పాటలు పాడుతున్నాయి అనమాట ఇక్కడ అండ్ ఐఎమ్ హియర్ టు ఇంట్రడ్యూస్ ద వన్ అండ్ ఓన్లీ ఝాన్సీ రెడ్డి గారు ఎప్పుడో పదకొండు సంవత్సరాలు చిన్న వయసులో అమెరికా వచ్చేసారు ఇక్కడ స్థిరపడ్డప్పటికీ కూడా సంస్కృతి సంప్రదాయం తెలుగుదనం భారతీయత అన్నీ వెంట పట్టుకుని ఇక్కడికి వచ్చారు అండ్ ఇక్కడ తను చాలా సక్సెస్ఫుల్గా ఉంటూ హాయిగా కాలు మీద కాలు వేసుకుని కూర్చునే జీవితాన్ని వదిలి పక్కన పెట్టి వాటితో పాటు షీ ఈజ్ నౌ ద ఫౌండర్ అండ్ సిఈఓ ఆఫ్ రాజ్ ప్రాపర్టీస్ ఇక్కడ వాట్ ఆఫ్ ఫెనామినల్ థింగ్ అండ్ దాంతోపాటు వేటా అంటే విమెన్ ఎంపవర్మెంట్ తెలుగు అసోసియేషన్ని ప్రారంభించారు చాలామందికి చేయుతను ఇస్తున్నారు స్ఫూర్తిదాయకమైన పనులు చేస్తున్నారు అలాని ఇంటిని వదిలిపెట్టలేదు అక్కడ కూడా ఎన్నో స్కూల్స్ కట్టించారు మంచి పనులు చేశారు అండ్ వారి ప్రయాణం గురించి మాట్లాడబోతున్నాం సచ్ అ గ్రేట్ ఆనర్ ఫార్ ఐ డ్రీమ్ ఝాన్సీ గారు నమస్కారం నమస్కారం అండి ఐఎమ్ సో ప్లెజెంట్లీ సర్ప్రైజ్ మిమ్మల్ని ఇలా చక్కగా చీరలో చూడడం థ్యాంక్ యూ ఎప్పుడు ఇలాగే ఉంటారా వీకెండ్స్ వీకెండ్సా కనబడితే వర్క్ 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 అట్మాస్ఫియర్ వేరే ఉంటుంది యా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ గురించి చాలా ఇంటర్వ్యూస్ చదివాం అండ్ మీరు మాకు ఇంటర్వ్యూ ఇస్తున్నందుకు మీకు ధన్యవాదాలు సో పదకొండు ఏళ్ళ వయసు నుంచి ఇక్కడ ఉన్నప్పటికీ కూడా మీ మాటలు ఏం తేడా లేదే అంటే మన మాతృ అంటే మన మాతృభాషని మర్చిపోకూడదు కదా రైట్ సో అట్లానే ఇప్పుడు మనము మన పిల్లల్లో కూడా మాతృభాషని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ప్లస్ కల్చర్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే మనమే ఎగ్జాంపుల్గా ఉండాలి మన పిల్లలకి మనం ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతాం మన పిల్లల్ని తెలుగు మాట్లాడమంటే మాట్లాడలేరు అందులో ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు మన ఇండియా వచ్చినప్పుడు కూడా మన ఇండియా పిల్లలకి చిన్న పిల్లలు అప్పుడు తీసుకొని వెళ్ళినప్పుడు కూడా వాళ్ళకి చాలా ఈజీ అయ్యేది అంటే విలేజెస్ దగ్గర కమ్యూనికేట్ చేయాలన్నా కానీ రైట్ 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 సో అలా మీరు పిల్లల్ని ఇక్కడే పెంచుతూ కూడా భారతీయత ఎక్కడ ఇంటి నుంచి తెలుగుదనం బయట పోకుండా కాపాడుకుంటూ వచ్చారు చాలా గొప్ప విషయం ఝాన్సీ గారు మీరు యాక్చువల్లీ ఒక ఆంటర్ప్రినర్ అంటే మామూలుగా ఏదో లైట్గా పని చేసుకోవడం వేరు మీరు ఒక చాలా సక్సెస్ఫుల్ కంపెనీకి సీఈఓగా ఉండడం ఎలా ఉందండి మీ జర్నీ సో ఫార్ ఇన్ ద లాస్ట్ సో మెనీ ఇయర్స్ ఇన్ ద యుఎస్ అంటే సమ్టైమ్స్ అంటే ఇప్పుడు మనకు అందరికీ గోల్స్ ఉంటాయి అందరికీ జర్నీ చేయాలని ఉంటుంది కానీ ఆ జర్నీలో మనకి ఎన్నో ఆటుతోటలు వస్తూ ఉంటాయి కానీ దట్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ అంటే అది లేకపోతే మనకు అప్రిషియేట్ కూడా చేయలేము లైఫ్ని కరెక్ట్ సో అట్లా కానీ నేను ఎప్పుడు అంటే నా డ్రీమ్ని కానీ నా గోల్ని కానీ వదలలేదు అంత ఎంత కష్టం వచ్చినా సో ఇట్స్ నాట్ ఈజీ అంటే ఎస్పెషలీ ఇప్పుడు నా ఫీల్డ్ ఇట్స్ వెరీ మేల్ డామినేటింగ్ అబ్సల్యూట్లీ అయ్యో చెప్పక్కలేదు అవును సో అలాంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు మనకి చెయ్యి అందించి పైకి లాగే వాళ్ళకంటే కూడా మనని స్టెప్ చేయాలని చాలామందికి ఉంటుంది సో అంతట్టు ఇప్పుడు మనము మన దేశం వదిలిపెట్టుకొని అంటే ఇప్పుడు మీరు ఇండియాలోనే చూడండి అంటే ఆంధ్ర నుంచి తెలంగాణకు వచ్చిన తెలంగాణ వాళ్ళు కంప్లైంట్ చేస్తారు తెలంగాణ నుంచి ఆంధ్ర పోయినా కానీ వాళ్ళు ఎస్టాబ్లిష్ అయినా కానీ కంప్లైంట్ చేస్తారు అలాంటిది ఇప్పుడు మనం ఎవరో ఇండియా నుంచి అలా వచ్చి బ్రౌన్ స్కిన్ వేసుకొని ఈ తెల్లవాళ్ళ మధ్యలో ప్లస్ ఇప్పుడు వాళ్ళ కంట్రీకి వచ్చి ఇప్పుడు వాళ్ళకంటే మంచిగా చేయటం అనేది కూడా వాళ్ళకి అంటే ఉండొచ్చు ఉంటుంది తప్పకుండా అది లేదంటే మాత్రము అబద్ధం అన్నట్టు అవుతుంది అబద్ధం అన్నట్టు అవుతుంది అర్థమైంది కాకపోతే ఏంటంటే వీ వీ హ్యావ్ టు బ్యాలెన్స్ అంటే ఇప్పుడు మనము మన హద్దుల్లో మనం ఉండాలి అంటే మనం ఇక్కడికి వచ్చి ఈ కంట్రీకి వచ్చి మనము ఏళ్ళ ల్యాండ్లో మనము ఇంత ఎస్టాబ్లిష్ అయినప్పటికి కూడా వాళ్ళ వాల్యూస్ని వాళ్ళ వాళ్ళని అంటే రికగ్నైజ్ చేసడం కానీ వాళ్ళ అంటే రూల్స్ రెగ్యులేషన్ పాటించడం కానీ అవి కంటిన్యూ చేయాలి రైట్ ఝాన్సీ గారు ఇక్కడ చాలా విషయాల మీద మాట్లాడాలి బయట చాలా అందంగా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది కానీ కెన్ వి సిట్ ఇన్ సైడ్ అండ్ టాక్ బికాజ్ చాలా డీప్ విషయాల మీతో ఇవాళ తెలుసుకోవాలి ఉంది బికాస్ మేము విన్నవి ఏంటంటే మీరు పెద్ద పెద్ద ఆర్గనైజేషన్స్తో కూడా ఇండియన్ ఆర్గనైజేషన్స్తో కూడా చాలా సవాళ్ళు ఎదుర్కొని వాటన్నిటిని అధిగమించి వేటాన్ని స్థాపించారు సో లెట్స్ గో ఇన్ సైడ్ అండ్ టాక్ అండ్ అర్థమవుతుంది కదా పేర్లోనే ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి గారి స్ఫూర్తిని అలా కొనసాగిస్తూ వీ హ్యార్ హియర్ విత్ ఝాన్సీ రెడ్డి గారు లోపల
ఆలోచన అమ్మగారికి వచ్చిందా మీకు వచ్చిందా ఎలాగ అంటే మీరు చిన్న వయసు కదా లెవెన్ ఇయర్స్ అంటే దిస్ ఈజ్ బ్యాక్ ఇన్ సెవెంటీ సెవెన్ మా ఫాదర్ ప్యాస్ట్ అవే నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ అంటే నాకు ఫైవ్ ఇయర్స్ అప్పుడు రైట్ సో మా మదర్ వాళ్ళ కజిన్ సిస్టర్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఇక్కడ ఉంటుంది సో అట్లా వాళ్లే సజెస్ట్ చేశారనమాట అమ్మకి ఏమనంటే నువ్వు కూడా అమెరికా రారాదు మీ అంటే మీ పాప భవిష్యత్తు మంచిగా ఉంటుంది రైట్ ఫ్యూచర్లా అని సో అట్లా అమ్మ వాళ్ళతోటి వచ్చారమ్మ సో కంప్లీట్గా ఇక్కడే స్కూలింగ్ అండ్ ఇక్కడే మీ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ పెళ్ళైంది తర్వాత ఒక వెరీ వెరీ ఫేమస్ కార్డియాలజిస్ట్ మీ వారు రైట్ సో అక్కడి నుంచి అంటే ఫ్రమ్ బీయింగ్ హౌ హోమ్ మేకర్ అండ్ మీ ఎడ్యుకేషన్ నుంచి రాజ్ ప్రాపర్టీస్ అనేది ఆబ్వియస్లీ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ కదండి అంటే నేను ఎప్పుడు హోమ్ మేకర్ అంటే అచ్చం హోమ్ మేకర్గా లేను యాక్చువల్లీ నాకు టెన్త్ గ్రేడ్ హాలిడేస్ అప్పుడు నేను ఇండియా వెళ్ళాను మా అమ్మమ్మ చూద్దామని మా అమ్మమ్మ అప్పుడు ఉన్నారు అతికే ఉన్నారు అంటే నాకు మా అమ్మమ్మ పెంచింది అనమాట చిన్నప్పుడు నన్ను లెవెన్ ఇయర్స్ అమెరికా వచ్చేంత వరకు సో అమ్మమ్మను చూద్దామని వెళ్తే మా వారు ప్రపోజల్ వచ్చింది అప్పుడు మేమంటే వీఆర్ నాట్ వెరీ క్లీన్ అన్న టెన్త్ గ్రేడే కదా మ్యారేజ్ ఏమనుకోలేదు అవును చిన్నపిల్ల మీరు అప్పుడు మా వారేమో ఉస్మానియా గ్రాడ్యుయేట్ సో తను ఔసర్జన్లో ఉన్నారు అప్పుడు సో తన ప్రపోజల్ రావటము తను పెళ్లి చూపులకే ఇంకా పెళ్లి చూపుల దగ్గర నుంచి మీ అమ్మాయిని చేసుకుంటా చేసుకుంటా అని అమ్మాట పట్టము అవునా సో ఇంకా మా వాళ్ళకేమో మంచి మ్యాచ్ వచ్చింది కదా అబ్బాయి డాక్టర్ చిన్నపిల్ల అయినా పర్వాలేదులే అని పెళ్లి చేశారు నాకు సిక్స్టీన్కే సిక్స్టీన్ ఇయర్స్కి పెళ్ళి అయిపోయింది నో వండర్ ఇప్పుడు మీకు పెద్ద పిల్లలు ఉన్నారంటే ఎవరు నమ్మరు అంటే మీకు ఆల్రెడీ గ్రాండ్ కిడ్స్ కూడా ఉన్నారంటే అసలు నమ్మరు బికాస్ మీరు ఎంత యంగ్గా యూ లుక్ సో ఫిట్ అండ్ డ్రివెన్ సో ఈ రాజ్ ప్రాపర్టీస్ని ఎలా స్టార్ట్ చేశారండి మీరు సో అప్పుడు నేను అంటే ఐ వాంట్ గో బ్యాక్ లిల్ బిడ్ మోర్ అది పెళ్ళై వచ్చిన తర్వాత ఏమైంది మా వారికి రెసిడెన్సీ రావటము మేము న్యూ జెర్సీ అంటే మేము కాలిఫోర్నియాలోనే ఉండేవాళ్ళం మొదటి దగ్గర నుంచి కూడా రైట్ సో న్యూ జెర్సీ మూవ్ అవటము న్యూ జెర్సీలో మూవ్ అయిన తర్వాత అమ్మటే నాకు ప్రెగ్నెన్సీ రావటము అంటే దట్ వాజ్ మా అప్పుడు సిక్స్ మంత్స్ పట్టేది వీసాకి ఓకే పెళ్ళి సిరిజన్ చేసుకున్నా కానీ సో మా వారు సిక్స్ మంత్స్కి వచ్చిన తర్వాత ఈ లోపల లెవెంత్ గ్రేడ్ అయిపోయింది సో లెవెంత్ గ్రేడ్ హాలిడేస్ అప్పుడు మా వారికి రెసిడెన్సీ వస్తే అప్పుడు ట్వెల్త్ గ్రేడ్కి వీ మూవ్ టు న్యూ జెర్సీ సో అప్పుడు అదే సమ్మర్లో ఐ గాట్ ప్రెగ్నెన్సీ అనమాట సో ఇంకా ట్వెల్త్ గ్రేడ్ ఫినిష్ చేయాలి అట్లా ఫినిష్ చేయాలి నాకేమో అంటే ఈ దిస్ బ్యాక్ ఇన్ ఎయిటీ టూ కదా అవును సో ఆ ఏజ్లో ఏంటంటే ఆ టైంలో లాడ్ ఆఫ్ టీనేజ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఉండేది అమెరికాలో అవును 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 సో అప్పుడు కొంచెము నాకు ఎందుకో నాకు రెగ్యులర్ హై స్కూల్కి పోవాలని అనిపించలేదు అంటే నాకే అంటే మనకు పెళ్ళైందని చెప్తే ఈ అమెరికా వాళ్ళు నమ్మరు అవును అవును మనం కూడా ఏదో టీనేజ్ ప్రెగ్నెన్సీ అనుకునేవాళ్ళు అవును సో నాకేమో నేను లీగల్గా పెళ్లి చేసుకుంటుని వస్తేని మళ్ళీ నన్ను టీనేజ్ ప్రెగ్నెన్సీ అనుకుంటున్నారని కొంచెం నాకు బాధ వేసి రెగ్యులర్ హై స్కూల్ బంద్ చేస్తారు బంద్ చేసి డ్యూరింగ్ ద డేనేమో ఫార్మసీ టెక్గా పని చేసి ఫార్మసీలో ఈవినింగ్ మన అడల్ట్ హై స్కూల్స్ అని ఉంటాయి ఇక్కడ సో ఆ స్కూల్స్కి వెళ్ళేదాన్ని నైట్ సో అట్లా మా మా పెద్దబాబు పుట్టాడు పెద్దబాబు వాజ్ త్రీ మంత్స్ ఓల్డ్ వెన్ ఐ టుక్ హై స్కూల్ డిప్లొమా సో ఐ హ్యాడ్ టు వాక్ 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 ఇన్ దిన్ స్టేజ్ టు టేక్ ఎ డిప్లొమా విత్ మై సన్ ఇన్ దామ్ ఓ మై గాడ్ హౌ బ్యూటిఫుల్ అండ్ హౌ హార్ట్ టచింగ్ అండ్ అది కూడా చాలా మందికి విజువల్ చూస్తే అంటే హై స్కూల్కే బాబు ఉన్నాడా అని అనిపించుంటుంది అవును సో అయ్యే సరుకులు వాళ్ళకి అంటే ఇప్పుడు మనకేమో తాలి ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు అప్పుడు ఆ రోజుల్లో మనకి రింగ్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి ఇప్పుడు అంటే మనం వెస్ట్రన్ కల్చర్ మన ఇండియాలో కూడా ఎక్కువైపోయి మనం రింగ్స్ అవన్నీ పెట్టుకుంటున్నాం కానీ ఆ రోజుల్లో మనకు తాలే కదా ఎక్కువ ఉండేది సో తాలి చూస్తే వీళ్ళకేం అర్థం అవుతుంది పెళ్లి చేసుకున్నా అని చెప్పినా కానీ అర్థం అవుతుంది సో ఐ టుక్ మై సన్ త్రీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ అప్పుడు త్రీ మంత్స్ ఓల్డ్ సో అప్పుడు ఐ వాక్ టు గెట్ మై డిప్లొమా సో ఎవరిబడి ఓ షాక్ ఝాన్సీ అప్పుడే నీకు పిల్లలు అని సో ఐ సెట్ ఓకే ఐ గాట్ మ్యారీడ్ వన్ అవర్స్ యంగ్ అని చెప్పాను సో మా పెద్దబాబు పుట్టిన తర్వాత దెన్ ఐ వెంట్ టు వర్క్ ఫర్ అ బ్యాంక్ సో దట్స్ వేర్ ఐ గాట్ రియలీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఇన్ ఫైనాన్స్ ఈ బిజినెస్ సైడ్ ఆస్పెక్ట్ అంత ముందు వరకు నాకు అంత ఐడియా లేకుండా అంటే జస్ట్ పెళ్ళైంది ఐ వాజ్ హ్యాపీ విత్ యాజ్ అ మదర్ ఐ వాజ్ హ్యాపీ విత్ వైఫ్ బట్ ఐ నెవర్ థాట్ అంటే సంథింగ్ దట్ ఈస్ దేర్ దట్ ఇం
సో మీరు నేర్చుకోవడం సక్సెస్ఫుల్ అవ్వడం ఫెనామినల్ జర్నీ అండి మీది అంటే అప్పుడు బ్యాంక్లో ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఐ యూస్ టు డెల్ట్ విత్ లాడ్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ అంటే ఇక్కడ ఎల్డర్లీ పీపుల్ ఉంటారు అంటే యూ లర్న్ మన మిస్టేక్స్ కానీ మనము అంటే we learn from other people's experiences avunu oh, no. so of course man ipudu manager ga no bank manager ga atla chesthe you get lot of uh, connections with a uh, lot of uh, ante people avunu oh, no. so atla i learned lot from the my customers that i had at that time mm. so appude em ayindi then i start going into the ante uh, classes teeskunte modante you get lot of promotions right depending on your classes depending on your courses so atla nen 6 years i was in the banking industry so my daughter puttin tarata i think 1988 lo appudu then i stopped working right uh, in a banking industry mm. then I, i never went back to the bank my daughter puttin tarata inga ma var practice ikkada cardiology training ayipindi so we moved from phoenix again to mm. california mm. so appudu then i thought you know um, మా చిన్నోడు మా చిన్న బాబు కూడా పుట్టారు వీ హ్ త్రీ చిల్డ్రన్ రైట్ సో చిన్న బాబుకి త్రీ ఇయర్స్ అయిన తర్వాత దెన్ ఐ స్టార్ట్ లుకింగ్ అట్ అంటే ఐ ఐ వాజ్ మిస్సింగ్ ద బ్యాంక్ అండ్ ద యూనో దట్ ఫైనాన్స్ లైన్ సో దెన్ ఐ స్టార్ట్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద ఓన్ బిజినెస్ అనమాట ప్రాపర్టీ మేనేజ్మెంట్ అని సో నిష్లీ విత్ ఐ స్టార్ట్ బాయింగ్ ప్రాపర్టీస్ యాజ్ ఎ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అండ్ దెన్ యూ సెల్ ఇట్ ఆఫ్ నో అంటే వీ వీఆర్ నాట్ ఇన్ అ సెల్లింగ్ బిజినెస్ ఓకే వీఆర్ జస్ట్ బాయ్ దమ్ అండ్ హోల్డ్ దమ్ ఓకే and then rent them out so renting ke endante ikkada chaala mandi renting property management ki istharu so then appudu ma pillalu koncha pedda vallu ayin tarata in 1996 mm. actually 1992 lo we start buying properties mm. so 1996 lo koncha ma pillalu pedda vallu ayaru start kinnar garden ma chinna babu so appudu nenu ma varthu tannanu em anante you know why don't we have a property management business also rather than just buying the properties and giving it to the management companies so he said no mana 300 mile dooram la untamu nu mother we you are mother of three children and i don't have time are you sure and i said i said yeah i am sure <laughs> so atla we started uh, having a office in uh, berkeley right which is by uc berkeley ani ikkada manaki that is number one uh, top 10 university yes okay. so dan pakkaki we start buying properties we start having office and atla every week ochedanu Mm-hmm. so uh, that's how we start the business but when you say it's a male dominated industry ante especially america lo untu what do you mean can you give me examples ante ela purushadikyam anadi ela kanipistundi ikkada ante ilanti deshamlo ee field lo ante usually ga manaki sales ante real estate agents lo ladies untaru kani property management company ki males undaru ante female undaru usually this is a male dominating సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు నేను యూజువల్గా ప్రాపర్టీస్ కొనడానికి యూజువల్గా నేను ఒక్కదాన్ని వెళ్తాను మా వారు హీస్ హీజ్ ఓన్ హీస్ బిజీ విత్ హీజ్ ఓన్ ఫీల్డ్ రైట్ సో హీ ఆల్సో డజంట్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ఎనీథింగ్ అదర్ దెన్ బీయింగ్ అ డాక్టర్ రైట్ సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఏ పర్చేస్ చేసినా ప్రాపర్టీస్ పర్చేస్ చేసినా నేనే పోయేదాన్ని ఏజెంట్స్ తోటి సో చాలామంది అంటే అక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ మేలే ఉంటారు రైట్ 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 మేలా ఉండి యూజువల్లీగా ఒక్కోసారి ఏమేమి కొంటుంది లే ఉమెన్ అని అట్లా మాట్లాడేవాడు యాక్చువల్లీ ఒకసారి ఐ రిమెంబర్ వెరీ క్లియర్లీ శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోకి వచ్చినాం శాన్ ఫ్రాన్స్కో ప్రాపర్టీస్ కొనడానికి ఐ హ్యాడ్ మై ఆఫీస్ మేనేజర్ విత్ మీ సో ఆ టైంలో ఆ ఏజెంట్కి ఐ హ్యాడ్ సంథింగ్ ఎల్స్ కాల్ దెన్ సో ఆయన ఏమన్నా అంటే యూ కెన్ యాల్ కెన్ గో అండ్ హ్యావ్ అ లంచ్ బిఫ్ బై ద టైమ్ ఐ కమ్ బ్యాక్ అని అన్నాడు so anatrata i this this particular person telling my manager meer san francisco lo konta anta easy anukunnara property management cheyata meer anta easy anukunnara your woman adi idan matladu ah adantha nenu innanu amma innadi endukante because we, we want him to talk adi so anatrata ma manager cheppind anamata do you know who are you talking to mm. and <laughs> no ani cheppadu cheppin tarata you know we already own almost more than 500 apartments this is nothing for us in san francisco buying right now mm. and so dan tarata he felt really bad the way he t- he spoke ante nen ane idu endante it's not i'm glad he aa roju aa conversation ayindi it's eye opening for me because manam america lo especially nen ikkada perigan kabatti nen eppudu anta discrimination untadi anta discourage chestaru men nan anukoledu eppudu 
and especially they know how how hard it is in that field right so but anathara uh, em ayindante i thought that's when i felt okay this is this is only male dominating field it, it's not female that's why i don't see a female every time i come to purchase the property right right so then uh, he said oh ekkadu unnai enti ani adigadu ana tarata my manager told him nen akkadiki my manager cheptune unnu che em anadde em anadadi so she because she got upset too because she is also female right right so my manager blew her out emani maaku ekkadu unnai akkadu unnai properties ani cheppi ma ammayi cheppagaani he kept quiet and that's how people are right ante ippudu for example ippudu nen mundellna gaani appointment ki they used to prefer showing it to men first ante evude em untundile hmm lady paiga ante inta decision making untunda kaun ani anukunnadachu yeah ante so daniki endante i i had to work extra hard to build up my credibility hmm. among all the landlords who comes to build and a bit the property ఇప్పుడు అదే మనుషులు మిమ్మల్ని ఆబ్వియస్లీ చాలా ఆతో చూస్తూ ఉంటారు అంటే చాలా ఒక విధమైన అడ్మిరేషన్తో యా ఐ మీన్ మామూలుగా యాక్చువల్లీ మీ పొజిషన్లో ఉన్నవాళ్ళు మీ వారు కార్డియాలజిస్ట్ అంటే ఆబ్వియస్లీ వెల్ సెటిల్డ్ ఫ్యామిలీ పిల్లలు వదిలేయచ్చు కదా వాట్ డ్రోవ్ యూ మీకు ఏంటి అంటే ఏదో ఒక చేయాలనే తప్పని ఎందుకు వచ్చింది సంపాదన కోసమా లేదు జస్ట్ బీ కనెక్టెడ్ టు దమ్యూనిటీయా లేక వాట్ డిడ్ యూ ఫీల్ అట్ దట్ టైమ్ అంటే అది ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు చిన్నప్పుడు అంటే ఐ డోంట్ హ్యావ్ అ ఫాదర్ అంటే మా ఫాదర్ చనిపోయారు చిన్నప్పుడు అదేమవుతుందంటే ఒక బీయింగ్ అ ఫీమేల్ టు మై మామ్ దే ఇస్ సే అంటే నీ ఒక ఆడపిల్లే కదా ఆడపిల్లే కదా అని అనేవాళ్ళు చాలా వరకు సో నాకేంటంటే ఆడపిల్ల అయినా మగపిల్లగాడైనా ఇప్పుడు మనం ఈక్వల్గానే పెంచుతాం అవును పిల్లలు పెంచాలి కూడా అట్లనే మనం ఈక్వల్గానే వాళ్ళకి చాయిసెస్ ఇవ్వాలి అంటే ఆడపిల్లకి అయితే ఒక చాయిస్ మగపిల్లగాడికి అయితే ఒక చాయిస్ ఇవ్వకూడదు ఎందుకంటే బికాస్ ఆ వాళ్ళు ఒక ఇంట్రెస్ట్ పట్టి కరెక్ట్ అది కేపబుల్లా కాదనేది యూ హ్యావ్ టు గివ్ దమ్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ ద డౌట్ రైట్ సో ఇప్పుడు కేపబుల్ కాదనుకోండి ఐ అగ్రీ బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ఫర్ వెదర్ ఇట్స్ మేల్ ఆర్ ఫీమేల్ అవును సో బట్ వీ కెన్ నాట్ డిసైడ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ అ గర్ల్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ దెన్ అ బాయ్ యా సో నాకేంటంటే అవన్నీ విన్నాను చిన్నప్పుడు అంటే పెరిగేటప్పుడు అంటే ఆడపిల్లకి ఆడపిల్లలు ఏముందులే ఇంటి ఒక ఇంటికి పోతే మన పిల్ల కాదు కదా బయట పిల్లే కదా అనే ఉన్నవాళ్ళు సో ఐ సెట్ డీ నో వై కెనాట్ వీ డూ థింగ్స్ అంటే ఇప్పుడు మేల్ చేసే మనం ఎందుకు చేయకూడదు రైట్ అంటే ఇప్పుడు ఆల్ వీ నీడ్ ఈజ్ అ ఫోకస్ ఆల్ వీ నీడ్ ఈజ్ అ హార్డ్ వర్కింగ్ ఆల్ వీ నీడ్ ఈజ్ అ గోల్ అండ్ ఆల్ వీ నీడ్ ఏ కన్సిస్టెన్సీ రైట్ ఇప్పుడు మనం ఈరోజు గోల్ అనుకున్నాం అనుకోండి దాని కన్సిస్టెన్సీ లేకుండా మనం ఇంకోటి అనుకుంటే రేపు అంటే ఆ గోల్ ఉండదు కదా అవును సో వీ వీ మిస్ ద డైరెక్షన్స్ కరెక్ట్ సో అదే కాకుండా ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు మా ఫాదర్ చనిపోయినప్పుడు అంటే మై మదర్ వాజ్ ఇండిపెండెంట్ అంటే షీఈస్ నాట్ ఇండిపెండెంట్ షీఈస్ వెరీ డిపెండెంట్ ఆన్ ఫైనాన్షియలీ ఆర్ ఇమోషనల్లీ ఆర్ షీఈస్ ఆల్సో అంటే ఒకళ్ళ మీద అంటే ఇమోషనల్గా కూడా తను ఓన్గా థింక్ చేయపోయింది మా మదర్ అంటే షీఈస్ ఆపోజిట్ ఆఫ్ మీ సో అట్లా మా మదర్ని చూశాను అంటే ఈవెన్ దో ఫైనాన్షియలీ దే మే బీ స్ట్రాంగ్ బట్ ఇమోషనలీ దే ఆర్ నాట్ స్ట్రాంగ్ అండ్ ఆల్సో కాన్ఫిడెంట్ అంటే కాన్ఫిడెంట్ ఉంటే ఏమవుద్దంటే ఇప్పుడు మనకి ఆస్తిలు అంతస్తులు లేకపోయినా చంపాయించుకోవచ్చు అవును ఇప్పుడు అన్ని ఆస్తిలు అంతస్తులు ఉండి మనకు కాన్ఫిడెంట్ లేదనుకోండి not Not only we cannot provide a life for for ourselves, but not for our kids also. Correct. So, that is what ante, ma, ma husband jippar, ema, ne, ne, cardiologist, ni, why do you need, why do you need to drive three and a half hours leaving me and the kids and uh, you know, just give it to management company and um, why bother on me? I want to be something out of I want to be something out of myself. Hmm. And I, it's good to know, okay, Palan Rajendra Reddy's wife, Jansi, mm. Palan Ikiran, mother, Jansi, and I, that's, that's a good position to be in. But what about me? Individuality. <laughs> Just that one sentence that you said, what about me, is going to move so many people. You say, well, Chala Madhiki. Yeah. And you have a lot of people who are living in the world. ఆర్థిక స్వాతంత్రం ఉన్నంత మాత్రాన డబ్బులు ఉన్నంత మాత్రాన ఓ పవర్ ఉందనుకుంటారు ఉమెన్కి బట్ డెసిషన్ మేకింగ్ లీడర్షిప్ 
ఇండిపెండెన్స్ ఇవి లేనిదే మనకి ఎంత ఆస్తున్నా వేస్ట్ అవును ఎగ్జాక్ట్లీ అండ్ ఆల్సో మనకు ఆత్మగౌరవము ధైర్యం అనేది మనకు అన్ని ఆస్తులకి మించిన ఆస్తి అవును దట్స్ వాట్ ఐ ఫీల్ దట్స్ వాట్ ఐ బిలీవ్ ఇన్ ఆల్సో మనకి డబ్బులు ఒక పది పైసలు లేనప్పుడు కూడా అవి ఉంటే వీ ఫీట్ లైక్ వీ హ్యావ్ అ మిలియన్ డాలర్స్ రైట్ బట్ వెన్ వీ హ్యావ్ అ మిలియన్ డాలర్స్ when we don't have those two things we feel like we are very poor so true so true wow ipudu 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 enni properties manage chestunaru jansi garu we manage uh, more than 1000 apartments and mm, more than 1000 apartments ante memu we are spread out ante ipudu san francisco nunchi fresno varaku uh, we have offices in uh, oakland berkeley san francisco uh, fresno మళ్ళీ మా మెయిన్ ఆఫీస్ వచ్చి కోపరేట్ ఆఫీస్ వచ్చి హ్యాండ్ఫోర్డ్లో ఉంటుంది అక్కడ వీ డూ రిసీవబుల్స్ పేయబుల్స్ అని చేస్తాము ప్లస్ వీ ఆల్సో డూ సింగిల్ ఫ్యామిలీ హోమ్స్ ఆల్సో ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ టు నైంటీ సింగిల్ ఫ్యామిలీ హోమ్స్ అండ్ థౌజండ్ ఏకర్స్ ఆఫ్ ఫార్మింగ్ వీ డూ అంటే వాల్నట్స్ వాల్నట్స్ కాదు కానీ ఆల్మండ్స్ పిస్తాషోస్ థౌజండ్ వెయ్యి ఎకరాల్లో వ్యవసాయం కూడా చేస్తున్నారు అంటే మడేరా ఫ్రెజ్ను వైసేల్ ఏరియాలో ఇంత ఆస్తి ఉండు ఇంత పవర్ ఉంది మీకు ఇక్కడ తెలుగు కమ్యూనిటీలో యుఎస్లో మీరు మాత్రం అలాగా తొణకకుండా మూడున్నర గంటలు డ్రైవ్ చేసుకుని ఇవాళ టు అకామిడేట్ సో మెనీ ఆఫర్స్ ఇక్కడికి వచ్చారు విచ్ ఇస్ అంటే మాటలు రావట్లేదు హౌ మోడెస్ట్ యు ఆర్ అంటే ఎంత మీరు ఎంత విలువ ఇస్తారు మనుషులకు కూడా అర్థమవుతుంది అంటే వీ వాంట్ లైక్ ఎస్ సెడ్ యునో ఉమెన్ టు కమ్ అవుట్ అండ్ బీ దెమ్ సెల్ఫ్స్ అండ్ మేక్ ఐడెంటిటీ అంటే ఇప్పుడు మనము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అదే నేను మా వారికి చెప్పాను ఒకరోజు ఏమంటే వెదర్ యూ గివ్ మీ అ మిలియన్ డాలర్స్ వర్సెస్ ఐఎమ్ మేకింగ్ అ డాలర్ హ్యాజ్ అ మోర్ వాల్యూ అవును వర్సెస్ అ మిలియన్ డాలర్స్ నా సంపాదన ఒక డాలర్ అయినా పర్లేదు కానీ దట్స్ రైట్ బికాస్ ఎందుకంటే దట్ డాలర్ గివ్స్ మీ అ కాన్ఫిడెంట్ విచ్ నోబడీ కెన్ టేక్ అవే ఎస్ అండ్ విచ్ ఐ కెన్ నాట్ స్పెండ్ దట్ ఆల్సో ఇప్పుడు అదే మిలియన్ డాలర్స్ అనుకోండి ఐ కెన్ స్పెండ్ ఇట్ ఇన్ ఇన్ టెన్ డేస్ బట్ ఐ కెన్ అంటే దట్ ఆత్మసాక్షి అనేది మన సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెంట్ అనేది మన తోటి మనం చచ్చిపోయేంత వరకు ఉంటుంది కదా చాలా గొప్ప మాట చెప్పారు ఇవన్నీ కొనసాగిస్తూ ఝాన్సీ గారు మీరు ఇందాక తెలుగుతనం సంస్కృతి సంప్రదాయం గురించి అన్నారు మామూలుగా ఇలా ఒక పోరాట దీనిలో పడిపోయినప్పుడు ఇవన్నీ మర్చిపోతాం మీరు మాత్రం పిల్లలకి చక్కగా భాష నేర్పిస్తున్నారు ఇంట్లో మీరు చెప్పారు ఇందాక అంటే ఆఫ్ రికార్డ్ టాకింగ్ వీ గ్యాదర్డ్ దట్ యూ స్పీక్ యూ టాక్ టు దెమ్ ఇన్ తెలుగు అండ్ ఇంట్లో భారతీయ సంస్కృతిని ఎలా కొనసాగిస్తున్నారు దానికి కారణం ఏంటండి అమెరికా వచ్చారు ఇన్నేళ్ళు సిటిజన్స్ అయిపోయారు అంటే ఒకటండి ఇప్పుడు మనము ఇండియా నుంచి వచ్చాము కరెక్టే కానీ బట్ ఇప్పుడు మనం మనము మన దేశాన్ని మన మాతృభాషని మర్చిపోకూడదు మర్చిపోతే ఏమవుద్దంటే మన మదర్ని మర్చిపోయినట్టు కదా సో అండ్ ఆల్సో ఇప్పుడు మన ఇండియాలో కూడా మంచి కల్చర్ ఉన్నది వై నాట్ అంటే వీఆర్ సో ఫార్చునెట్ ఎనఫ్ టు సీ బోత్ కల్చర్స్ అండ్ బోత్ వరల్డ్స్ అండ్ డిసైడ్ విచ్ వన్ ఈజ్ గుడ్ ఫర్ యూ విచ్ వన్ ఈజ్ బ్యాడ్ ఫర్ యూ విచ్ వన్ యూ వాంట్ యునో రిటైన్ విచ్ వన్ యూ వాంట్ లీవ్ ఇట్ సో అలాంటప్పుడు ఇప్పుడు ఏమవుద్దంటే ఇప్పుడు మన తెలుగు భాషని మన నేర్పించినప్పుడు మన పిల్లలకి మనం ఇండియా వెళ్తాము మన అంటే ఇప్పుడు మా పేరెంట్స్ మా వారి పేరెంట్స్ అంటే ఇక్కడ ఉన్నారు వీ ఆర్ వెరీ ఫార్చునెట్ టు హ్యావ్ దమ్ హియర్ బట్ ఇప్పుడు చాలామందికి పేరెంట్స్ చుట్టాలు వీళ్ళందరూ ఇండియాలో ఉంటారు సో హౌ ఆర్ దే గోన్ టు కమ్యూనికేట్ ఇప్పుడు మేము ఎందుకు నేర్పాము అంటే మా చుట్టాల వల్ల కాదు అంటే ఇప్పుడు మా అందరు ఇక్కడే ఉన్నారు మా వారి సైడు నా సైడు కానీ బట్ ఇప్పుడు మేము చిన్న పిల్లలప్పుడు మేము ఓల్డ్కి తీసుకెళ్ళేవాళ్ళం ఇండియా అండ్ ఇండియాకి ఎవ్రీ ట్వాయిస్ ఇయర్ వెళ్ళేవాళ్ళం ఎవ్రీ సమ్మర్ బ్రేక్ ఎవ్రీ వింటర్ బ్రేక్ సో ఆ తీసుకెళ్ళినప్పుడల్లా మేము విలేజెస్ తీసుకెళ్ళేవాళ్ళం పిల్లల్ని అంటే వీ వాంట్ దమ్ టు సీ how fortunate they are being in this country hmm. and where they have all the facilities hmm. in villages some of the villages when when ante ma pillalu chinna pillalu appudu aa villages lo pillalaku schools lekunda chatti kinda koochoni chadukuntunna appudu chinna chinna pillalu so valaki ante ippudu parents ka city ki ante andarki city ki theeskelli government schools la petti boarding schools la petti chadiviche capacity undadu kada undadu avunu సో ప్లస్ ఇప్పుడు అందరూ సిటీస్కి వెళ్తే పిల్లలకి చదువు అంటే ఇప్పుడు మన ఊళ్ళలో ఎవరు ఉంటారు సో నాట్ ఎవరిబడి ఈజ్ సో ఫార్చునెట్ నా సో అలాంటప్పుడు ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే పిల్లలకి తీసుకెళ్ళి చూపించేవాళ్ళు పిల్లలకి తీసుకొచ్చి చూపించి అప్పుడు వాళ్ళకి ఏంటంటే ఆ తెలుగు 
భాష మాట్లాడతాను అన్ను ప్లస్ ఇప్పుడు మన ఇంట్లో కూడా ఇప్పుడు సాయంత్రం ఎప్పుడైనా మన తెలుగు భోజనమే ఉంటుంది అన్నం కూర చపాతీస్ కానీ రైస్ కానీ సో అలాంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనం విలేజెస్కి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ ప్రేమతో మనకి ఏదో ఒకటి పెడతారు అవును అంటే విలేజెస్లో ఎట్లా ఉంటుందో మీకు తెలుసు కదా అవునవును పాపం దే ఫీల్ హ్యాపీ వెన్ యూ ఈట్ సంథింగ్ దట్ దే మేడ్ సో అదనేది వాళ్ళకి ఆ బేరియర్ లేకుండా ఉండేది మా పిల్లలకి మా పిల్లలకి బేరియర్ లేకుండా మంచిగా వాళ్ళు వాళ్ళతో పాటు కలిసిపోయి వాళ్ళతో తింటాం కానీ వాళ్ళు వాళ్ళతో కమ్యూనికేషన్ అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళ కష్టాలు ఏంటి ఇప్పుడు మనం చెప్పే కాడి కంటే కూడా మనం పిల్లలకి తీసుకెళ్ళి మనం వాళ్ళ కళ్ళారాన్ని చూపిస్తేనే తెలుస్తుంది ఇప్పుడు మనం రామాయణ మహాభారతం చదువుతున్నామండి అవును అది మనము రాసింది చదువుతున్నాం బికాస్ వీఆర్ నాట్ దేర్ టు విట్నెస్ ద రియాలిటీ ఆఫ్ మహాభారత రామాయణం సో సేమ్ వే ఇప్పుడు మనం మన పిల్లలకి ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు షో దమ్ ద రియాలిటీ వేర్ వీ ఆర్ ఫార్చునేట్ ఇన్ ఆఫ్ టు టేక్ దమ్ ట్వైస్ ఇయర్ టు ఇండియా అండ్ విలేజెస్కి తీసుకెళ్ళి నేర్పిస్తే ఏమవుద్దంటే ఇప్పుడు వీ వాంట్ అవర్ మై కిడ్స్ టు కంటిన్యూ టు క్యారీ దిస్ జనరేషన్ ఇప్పుడు అట్లాగే మా మనవాళ్ళకి మనవరాళ్ళకి కూడా తెలుగు వస్తుంది ఓ వావ్ మా యాక్చువల్లీ మా పెద్ద మనవరాలు శ్లోకాలు పాడుతుంది చాలా శ్లోకాలు పాడుతుంది మా మన ఆర్త మన వాళ్ళ ఇంట్లో వ్రతం అయితే ఆర్త ఆర్త పళ్ళని బట్టినప్పుడు ఆర్త పాట పాడింది సో అట్లా షీ అంటే నేర్పిస్తున్నారా అంటే వాళ్ళకి వాళ్ళ అమ్మమ్మ నేర్పిస్తాం మా పెద్ద మనవరాలకి వాళ్ళ అమ్మమ్మ రిటైర్డు సో షీ డస్ లలిత సహస్రనామం అన్నీ నేర్పి నేర్పిస్తుంది సో ఇప్పుడు భరతనాట్యం నేర్చుకుంటుంది ఇప్పుడు మా మా పిల్లలు కూడా మన వాళ్ళు కూడా దే స్పీక్ తెలుగు మాట్లాడతారు యాక్చువల్లీ మా బిడ్డ మ్యారీడ్ టు పంజాబీ ఆమ పిల్లలు కూడా తెలుగు మాట్లాడతారు సో అన్ని అన్ని విధాల కూడా అమ్మతనం మన ఊరు మన భాష మన కట్టు బొట్టు మర్చిపోకూడదు ఇది మీరు స్టాండర్డ్గా పెట్టుకుని అలా అని ఇక్కడ ఇమిడిపోయారు ఇక్కడ అంటే ఈ జెండర్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఉన్నది పోరాడారు నిలదొక్కుకుంటూ అలా 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 కంటిన్యూ చేస్తారు మీరు ఝాన్సీ గారు అంటే ఇంత వెల్ రౌండెడ్ మామూలుగా మనకి మహారాణి ఝాన్సీ గురించి మాట్లాడినప్పుడు చెప్తారు ఆవిడ ఒక ఒక స్త్రీకి అని తక్కువ చేసిన ప్రతి రుద్రమదేవి కావచ్చు ఇంకోళ్ళు కావచ్చు మీరేమో మన ఖమ్మం ఆడబిడ్డ ఖమ్మం జిల్లా నుంచి తన ప్రయాణాన్ని మొదలుపెట్టి ఇక్కడికి రావడం అండ్ ఆల్సో ఆఫ్ కోర్స్ మీ వేటా గురించి చాలా విషయాలు తెలుసుకోవాలి ఝాన్సీ గారు ఇక్కడ ఇండియన్ అసోసియేషన్స్లో మీరు కీలక పాత్ర కీలక పదవుల్లో ఉన్నారు బట్ అక్కడ కూడా కొంత పురుషాధిక్యం మీరు ఫేస్ చేశారని వినికిడి కరెక్ట్ మీ ఫైమ్ రాంగ్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఆల్మోస్ట్ ఐ వుడ్ సే బిఫోర్ నైన్టీన్ నైంటీ ఎయిట్ నుంచి ఐఎమ్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ తెలుగు ఆర్గనైజేషన్స్ ఇక్కడ లోకల్గా అంటే వేరే వేరే ఆర్గనైజేషన్స్ అన్నీ కూడా అంటే యాజ్ అ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ కానీ ఐ ఈవెన్ సర్వ్ యాజ్ అ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ వన్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్స్ అంటే అది ఎట్లా ఏంటి అనే కంటి కంటే కూడా అంటే ఫర్ మీ ఐ వాంట్ సర్వ్ ఉమెన్ మోర్ మీరు దాటేశారు సో ఉమెన్ కానీ సో ఐ సెడ్ యూ నో వీ వాంట్ దెర్ ఇస్ నో ఆర్గనైజేషన్ ఆల్సో ఫర్ ఉమెన్ ఓన్లీ సో అందులో ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు వెన్ ఐ వాజ్ అ ప్రెసిడెంట్ ఐ ట్రైడ్ వెరీ హార్డ్ to bring a lot of women into the leadership. Mm. And uh, not only when I was a president, I tried very hard to bring a lot of women to, into these kind of organizations and have them say, you know, what is right, what is wrong mm. and what it needs to be done for a woman. Mm. So, unfortunately, we have to say that 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 డిస్క్రిమినేషన్ ఉండదని మనం అనుకుంటాము కాకపోతే ఏంటంటే మన తెలుగు ఉమెన్ ఎక్కడున్నా కానీ కొంచెము బెరికేగానే ఉంటారు అట్లానే వాళ్ళు ఎక్కువ వచ్చేవాళ్ళు కాదు సో ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నప్పుడు కూడా నేను ట్రై చేశాను బట్ లాడ్ ఆఫ్ అంటే లాడ్ ఆఫ్ పీపుల్ విల్ అంటే నాకు ఫీడ్బ్యాక్ వచ్చింది ఏంటంటే ఆ మెయిల్ డామినేటింగ్ ఆర్గనైజేషన్స్ అది ఇదని అనేవాళ్ళు ఐ సెట్ నేనన్న మన పని మనం చేసుకొని వెళ్తే మెయిల్ డామినేటింగ్ అయినా ఉమెన్ డామినింగ్ అయినా వినో నెట్ టు వారి అంతే అని నేను చెప్పేదాన్ని కాకపోతే ఏంటంటే కొంచెం ఇంటి దగ్గర కూడా వాళ్ళకి అనుకూలంగా ఉండాలి కదా అంటే వాళ్ళ స్పాసెస్ కూడా ఒప్పుకోవాలి కదా సో అట్లని ఐ సెడ్ యూ నో వీ వీ నీడ్ టు స్టార్ట్ అ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ అ ఉమెన్ అండ్ అంటే వాళ్ళకి చాలా చేయాలని ఉంటుంది కాకపోతే నేను నేను నాకు చెప్పినట్టు దారిణం అనేది ఇంకా సరిపోదు వాళ్ళకి అవును 
సో అట్లా ఇప్పుడు అదే కాకుండా ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం అమెరికాలో ఉంటున్నాం మనం పదివేల మైళ్ళ దూరం నుంచి ఇండియా నుంచి వచ్చి బట్ ఉమెన్స్ కూడా చాలా ఇష్యూస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ కాకపోతే అంటే దే ఆర్ నెవర్ బ్రాట్ అప్ రైట్ అంటే పీపుల్ దే కెప్ట్ హిస్టర్ ఎస్పెషలీ మన తెలుగు కల్చర్లో బయటికి మాట్లాడితే తప్పేమో బయటికి చెప్పుకుంటే తప్పేమో అనేది అందుట్లోనే మనం మునిగిపోతాం అవును డెఫినెట్గా యా కాకపోతే అంటే ఇప్పుడు దే హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఉమెన్కైనా మనసు ఉంటుంది ఉమెన్కే మనసు ఉంటుందండి అదే నాయన అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు ఎట్లా ఉంటారంటే ఉమెన్కి మనసు ఉండదు చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అనే టైప్లో ఉంటాం అనే టైప్లో ఉంటాం సో నేను అనేది ఏంటంటే ఉమెన్కే మంచి మనసు ఉంటుంది ఉమెన్కే మంచి మల్టీ టాస్క్ కెపాసిటీ ఉంటుంది అవును సో అలాంటప్పుడు దే కెన్ డూ లాట్ మోర్ బట్ దే హ్యావ్ టు బీ మైండ్ రైట్ మైండ్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్ అవును సో అలాంటప్పుడు ఏంటంటే దే హ్యావ్ టు హెల్ప్ దమ్ సెల్స్ ఫస్ట్ బిఫోర్ దే కెన్ హెల్ప్ అదర్ పీపుల్ so for that you know they need a platform to come and discuss things what what is happening adi and the you know things that are in their life adi so adhe entante ipudu male dominating organizations unna kani aa comfort zone anedi vaalu kalagali kada avunu so aa kalagali anante oka women organization e kavali vaala correct especially ipudu manam baita maatladukuntene tappani mana culture lo mana perigina appudu adi inkoka women ke cheppukogalutam avunu సో అదేంటంటే అది ఎట్లా ఉండాలి ఇప్పుడు చాలా ఇష్యూస్ మా దగ్గరకు వస్తాయి అంటే యాజ్ అ ఉమెన్ ఎంపవర్ వేట అంటే ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ తెలుగు అసోసియేషన్ అని మనము టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో స్టార్ట్ చేసాము టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో లాంచింగ్ అయింది సో అది మెయిన్లీగా ఉమెన్కి ఎందుకు పెట్టాల్సి వచ్చిందంటే ఇప్పుడు నేను వేరే ఆర్గనైజేషన్లో ఉన్నప్పుడు లాడ్ ఉమెన్ ఇష్యూస్ వచ్చాయి బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ దే హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ టు ద లీడర్షిప్ లెవెల్ అవును టు డిస్కస్ అండ్ సాల్వ్ ద ఇష్యూస్ అండ్ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఎలాంటి సమస్యలు వచ్చేటప్పుడు అంటే డొమెస్టిక్ ఇది కానీ డొమెస్టిక్ అబ్యూజ్ ఉంటుంది ఇంట్లో లేదా వాళ్ళకి దే కమ్ హియర్ అండ్ దే ఆర్ డిప్రెస్డ్ అవే ఫ్రమ్ ద ఫ్యామిలీస్ బికాస్ ఆఫ్ ద డిప్రెషన్ ఇట్ గోస్ సమ్ వేర్ ఆల్స్ రైట్ సో అట్లా దే ఆర్ లాడ్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ సో ఆ ఇష్యూస్ ఉన్నప్పుడు ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు దే ఆర్ దే ఆర్ అట్ హోమ్ దే ఆర్ దే మే హ్యావ్ అ కంట్రోలింగ్ ఫ్రీక్ హస్బెండ్ ఆర్ దే మే బీ దే ఆర్ సో డిప్రెస్ దే డోంట్ వాంట్ గో అవుట్ అండ్ డూ ఎనీథింగ్ or uh, they are all day home when the husband comes home they may be argumental so alanti issues chala vastai ikkada ante ipudu what they feel is comparison ante ipudu inko inko ka women ki inko comparison cheskoni vaalla ayina etla chesadu 50% ma ayina enduku cheyadu so alanti comparisons kod untai ante ipudu i have seen in my own front of my eyes couple right. of marriages broke because of comparison ante ipudu adu kontha mandi illallo jaruguti అంటే కొంతమంది ఇళ్ళల్లో అవి అవి ఓకే బట్ కొంతమంది ఇళ్ళల్లో హస్బెండ్లు పని చేయరు ఇంటికి వస్తే సో యూ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ బికాస్ ఎందుకంటే ద హస్బెండ్ గెట్స్ అ పే చెక్ అవును సో యాజ్ అ ఉమెన్ యూనో యూ ఐ అండర్స్టాండ్ ఇట్ విల్ బీ గుడ్ టు హ్యావ్ షేర్నెస్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ మా హస్బెండ్ కూడా అనుకుంటాడు కదా నువ్వు కూడా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పే చెక్ తీసుకురావాలని అవును కాబట్టి మనం అలా కోరుకున్నప్పుడు ఇది కూడా కోరుకోవాలి అదే అంటే సాధికారత కోరుకున్నప్పుడు రిజర్వేషన్లు వద్దు అదే అంతేగా అంతే సో అట్లా కొన్ని ఇష్యూస్ ఉంటాయి ఇష్యూస్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుద్ది దే ఫీల్ కంఫర్టబుల్ డీలింగ్ విత్ అనదర్ ఉమెన్ అండ్ అనదర్ లీడర్షిప్ ఆఫ్ ఉమెన్ టు డిస్కస్ అండ్ యూనో గీత మా కౌన్సిలింగ్ యాక్చువల్లీ రైట్ కౌన్సిలింగ్ గైడెన్స్ సో అట్లా అవసరం ఉంటాయి సో అవసరం ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఇవన్నీ కూడా కాన్ఫిడెన్షియాలిటీగానే ఉంచాలి అవును అంటే ఇప్పుడు చాలా వరకు ఏమవుద్దంటే దే ప్యాచ్ అప్ సమ్ ఆఫ్ ద స్టఫ్ దట్ గోస్ టు ఆల్ వే టు డివోర్సెస్ సో వెదర్ ఇట్స్ డివోర్సెస్ అయినా ప్యాచ్ అప్ అయినా కానీ యూ హ్యావ్ టు ఫీల్ కాన్ఫిడెంట్ కాన్ఫిడెంటాలిటీ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అవును కరెక్ట్ యా ఎందుకంటే అది ట్రస్ట్ బిట్వీన్ ద క్లయింట్ అండ్ లాయర్ లాగా అవును సో దట్ ఈస్ ద ట్రస్ట్ బిట్వీన్ ద పర్సన్ దట్ కమ్స్ టు యూ అండ్ యాజ్ అ లీడర్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇప్పుడు వేటాకి ఏంటంటే మాకు వీ హ్యావ్ అ హాట్ లైన్ సో ఎనీథింగ్ దట్ దే కెన్ కా కాల్ ద హాట్ లైన్ అండ్ వీ హ్యావ్ అ కమ్యూనిటీ సర్వీస్ చైర్ ఉంటారు సో వాళ్ళ దగ్గర ఆ ఫోన్ ఉంటుంది సో దే టేక్ ఎనీ కాల్స్ దట్ కమ్స్ అలాంగ్ అండ్ దే ప్యాస్ ఆన్ టు ప్రెసిడెంట్ ప్రెసిడెంట్ ఎలెక్ట్ అండ్ సో వీళ్ళిద్దరూ డిస్కస్ చేసుకొని ఇద్దరు వీ గివ్ దమ్ అ కౌన్సిలింగ్ రైట్ ఫర్ అ ఉమెన్ ఆర్ ఇన్ సమ్ కేసెస్ వీ డూ గివ్ అ కౌన్సిలింగ్ ఫర్ మ్యాన్ ఆల్సో బికాస్ వీ టాక్ టు హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ but uh, some areas where
then we give them a guidance, we give them a counseling, or we give them a um, touch with attorneys. Atla. So, atla, kuni case suchcha roche an mat. Nen vera organization lona. Then I said, you know, I have an idea of 2008, 18. In 2018, I have an idea of why can't we have a, just an organization for women only for all these issues, right. like a platform for women, right. who they can help themselves and also help other people. Right. See, VETA is all about nothing against anti-men. It, it is, is all about -woman. helping women, yeah. identity, equality, and no gender discrimination. And whether we, we are going to pick being a, you know, whether you want to be an entrepreneur or a job holder or a clerk, anything. But it should not be a barrier of, you know, gender. gender. Wala taga, aga kudu. That's Sri Lanka, right. Mahilalan ka batti, mana kevithavayana aatankalu unda kudu. Aatankalu, savalu, samasil ochi napru, vaatni tolagin chiraan ki, veta yes. active ga help chest to do. That is correct. So, ipad ki, in, in, veta sthaapin chi napan inchi, ipad varaku. Rindu ila padamuda, padamuda sthaapin chana meiru, padnaal ga. Four years, three years complete. I pay any money. As I said, I'm start Jason 2018. I start Jason. Okay. Uh, launching Jason 2019. Rajasam. Public. Any cases approximately Jason Tarjan Sigar, me, wait, I'm very low. Yantamanic help Jason Tar. And they put people as a receptive owner. Ah, and I put a mark in the memo 2019. La launch Jasamo. Right. Manaka 2020 March law, Manaka COVID. Achindi. That everything got passed because everybody is so worried about COVID and all that. Right. So during the COVID also, work from home wala, chala mandi depressed abatamu. So we did a lot of webinars during that time. Webinars, yes sir. Yeah, webinars like nutrition gani, women's health gani, child health gani, a lot of psychological you know things because a lot of people went through a lot of psychological issues during that time. So, Apudu, Chala, Ante Memo, Memaita Lakabatle, and probably we, we must have solved more than three, four hundred cases. And I put Kantamandir shelters low. Atlanta, Madagar Kochini, and Nigoda, I wouldn't say they are successful, but some of them, most of them are successful. And they just need a guidance and counseling and a, re a reality check. Mm. And I put Valakemo, then I put. Manam chinna problem ne this kone, adhe microscope lo choose the chinna problem gor padha problem gan padte. So when you have somebody to talk to, especially ante puri kada kontha mandiri family suntaru, kontha mandiri kunda raga dandi. I'm especially America, India nun challa, where they some jo chinna puru. So wala ke nante it's like talking to other people is helps a lot. Right. And that gives them a reality check. Okay, I'm not the only person in this world that has this problem. There is somebody else. So compared to them, my problem is small. Right. So it's actually a very viable, yeah. it's not a very viable thing. 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 Stitching machines, kani atla ande puru property unna mail maila maila laki. We create ande puru mana kutu kutu mission thot neer pichitam kani. Right. Atla we do lot of home ande puru mana old age homes ki mana food devotam kani. Especially COVID apur chala je samu. Malli puru blind schools kore chase namu. Actually that is in our next this month we are doing that. So, in Kokati, Kamamlo, just ladies mentally and challenged ladies. So, we are like a water plant. So, we are, our team has sanctioned that recently. So, that will be, and we will order JSR. So, they are going to be installed next month. Allows to me, if it's not too direct to us, funding allows to me, even the Manchkar Kramal Jadam ki. And the funding, we have some donors, Sandy. So, donors, Malli Maku, and I put, we want to go to public. And not that many people know because since we are only a four year old organization. We are going to check the real Chalamandi. So, at the end of the COVID, we are going to check the real Chalamandi. So, at the end of the COVID, we are going to check the real Chalamandi. And also, we are going to check the real Chalamandi. 
అవన్నీ అండర్ ద టేబుల్ చేసాయి అండర్ ద టేబుల్ ఇన్ ద సెన్స్ మీన్స్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ హ్యాస్ టు బి కెప్ట్ కాన్ఫిడెన్షియల్ కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ వల్ల పెడతారు బట్ పది మందికి తెలియాలి కదా ఝాన్సీ గారు ఇప్పుడు మీరు చేస్తున్న పనులు ఇప్పుడు వేటాలంటే ఒక సంస్థ ఉంది నేను అక్కడ సేఫ్గా వెళ్ళి నా సమస్య చెప్పుకుంటే నాకే హాని జరగదు పైగా నాకు మంచి జరుగుతుందని నమ్మకం కలిగించాలి కదా దట్ ఈస్ ట్రూ అదే అందుకోసం అని వీ వీఆర్ గోయింగ్ టు లాడ్ అబ్ అంటే ఇప్పుడు యూజువల్లీగా మేము అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏది వచ్చినా కానీ దే కాంటాక్ట్ అస్ త్రూ ద ఫేస్బుక్ ఆర్ ఈమెయిల్ ఆర్ దట్ హాట్ లైన్ నెంబర్ అమెరికాలో సో మనకి ఇండియాలోనేమో ఇలా ఇట్లా దే కాంటాక్ట్ అస్ ఇఫ్ దే నీడ్ ఎనీథింగ్ లైక్ మన ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్ కానీ అనాథాశ్రమలు కానీ లైక్ ఎస్పెషలీ ఉమెన్ దట్ ఈస్ విడోవర్స్ అట్లా ఉన్న వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తాం సో వేటా నెంబర్ మీ ఎలాగో ప్రస్తావన వచ్చింది కాబట్టి మీ టోల్ ఫ్రీ లైన్ నెంబర్ చెప్పాల్సిందిగా కోరుతున్నాం బికాస్ మేము ఐ డ్రీమ్ తరఫున వీఆర్ వెరీ మూవ్డ్ యాజ్ వీఆర్ టాకింగ్ ఇప్పుడు ఆ నెంబర్ చెప్తారా మాకు మీ టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ ఫోర్ సెవెన్ టూ ఫైవ్ ఫైవ్ నైన్ ఏరియా కోడ్ ఫైవ్ ఫైవ్ నైన్ ఏరియా కోడ్ ఫోర్ సెవెన్ టూ టూ జీరో త్రీ టూ ఫోర్ సెవెన్ టూ టూ జీరో త్రీ టూ త్రీ టూ ఫైవ్ ఫైవ్ నైన్ ఫోర్ సెవెన్ టూ టూ జీరో త్రీ టూ ఇది వేటా టోల్ ఫ్రీ లైన్ ఎవరికి ఏ సమస్య వచ్చినా కూడా అంటే ముఖ్యంగా మహిళల కోసం పెట్టిన సంస్థ ఇది కాబట్టి ఆర్థిక సమస్య కావచ్చు గృహ హింసకు సంబంధించిన సమస్యలు కావచ్చు ఏమైనా అవ్వచ్చు యూ కెన్ కాల్ దిస్ టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ మీకు కావాల్సిన సహాయం ఇక్కడ అందచ్చు యా దే కెన్ ఆల్సో ఈమెయిల్ అస్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూ వేటా గ్లోబల్ డాట్ ఓఆర్జి డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డబ్ల్యూఈటీఏ డబ్ల్యూఈటీఏ గ్లోబల్ డాట్ ఓఆర్జి వేటా గ్లోబల్ డాట్ ఓఆర్జి అట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ ఎస్ యా అండ్ సో అంటే దాదాపు అన్ని దశ దిశలలో మీ మీ కెరియర్ గ్రాఫ్ మీ డొమెస్టిక్ హోమ్ గ్రాఫ్ అన్నీ కూడా విస్తరించాయి ఎప్పుడైనా మీరు కూర్చొని నేర్చుకున్నారా మీకు బాధ వచ్చి ఎవరైనా ఒక మాటని అంటే ఏడవకూడదని నేర్పిస్తారు ఐ బెక్ టు డిఫర్ ఏడుపొస్తే ఏడవాలి కానీ తర్వాత అధిగమించాలి అలా ఎప్పుడైనా మీరు బాధపడిపోయి అంటే ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు వేటా పెట్టినప్పుడు అందరు అన్నారు అంటే నీకెందుకు అవసరమా చాలా ఛాలెంజింగ్ ఉంటుంది బికాజ్ ఇట్స్ ఉమెన్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఆ హెడ్ ఎక్స్ అన్ని అవసరమా అని చాలామంది అంటే డిస్కరేజ్ మీ ఎస్పెషలీ అంటే నేను వేరే ఆర్గనైజేషన్ నుంచి వచ్చాను కాబట్టి ఐ హ్యాడ్ అ లాడ్ ఆఫ్ డిస్కరేజ్మెంట్ బట్ ఐ సెడ్ యూనో అట్లని అందరూ వదిలేస్తే సంబడీ హ్యాస్ టు స్టార్ట్ సమ్ ప్లేస్ సో అట్లని మనము ఇప్పుడు మదర్ తెరీసా ఉందండి తను కూడా అట్లనే వదిలేసుకుంటే వై కుడ్ హ్యావ్ ఆల్ దిస్ యూనో మన ఆర్ఫనేజ్ కూడ్ హ్యావ్ కామ్ ఇప్పుడు తను ఎంతమందిని పెంచింది కదా అంటే ఇప్పుడు ఆర్ఫనేజ్ ఆర్ఫ్ ఆర్ఫన్స్ని సో వీళ్ళందరూ ఎక్కడ పోతారు సో ఐ సెడ్ నేను సంబడీ హ్యాస్ టు స్టార్ట్ సమ్ ప్లేస్ అండ్ ఐ మే నాట్ బి ద ఫస్ట్ వన్ ఐ మే బి ద ఫస్ట్ వన్ బట్ ఐ మే నాట్ బి ద లాస్ట్ వన్ బికాస్ వీ వాంట్ దిస్ టు కంటిన్యూ బికాస్ ఎందుకంటే యాజ్ లాంగ్ యాజ్ దెర్ ఇస్ అ ఫీమేల్ ఆన్ దిస్ అర్త్ దే విల్ ఫేస్ డిస్క్రిమినేషన్ సమ్ ప్లేస్ ఆర్ ద అదర్ మీరు జీవిత సత్యాలను ఎలా తెలుసుకున్నారంటే ఎంత అద్భుతంగా చెప్పండి ప్లీజ్ కంటిన్యూ సో అలాంటప్పుడు ఏంటంటే వీ నీడ్ ఆర్గనైజేషన్స్ టు ఫేస్ అండ్ ఆల్సో ఇప్పుడు మనకు వర్క్ ఫోర్స్లో కూడా ఉంటుంది ఆర్గ అంటే డిస్క్రిమినేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ గు వర్కింగ్ ఫర్ సమ్ కంపెనీ సీ గెటింగ్ ప్రమోషన్స్ టు సేమ్ ఈక్వాలిటీ మేల్ డామినేటింగ్ దే విల్ గెట్ ద ప్రమోషన్ బిఫోర్ యూ ఆర్ ఈవెన్ దో యూ మే బీ వర్కింగ్ ఈక్వలీ యాజ్ హార్డ్ సో అలాంటప్పుడు వీకు వీ షుడ్ నాట్ కీప్ క్వాయిట్ వీ షుడ్ ఆస్క్ ఫర్ అవర్ రైట్స్ వీ షుడ్ ఆస్క్ ఫర్ వై వీ డిడ్ నాట్ గెట్ ద ప్రమోషన్స్ మన మన యా ఇప్పుడు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది వేటా ఈజ్ దేర్ టు గివ్ దట్ కాన్ఫిడెంట్ అండ్ వేటా ఈజ్ దేర్ టు గివ్ దమ్ ఐడెంటిటీ వేటా ఈజ్ దేర్ టు యూ నో గివ్ దమ్ ఉమెన్ ఆల్సో కెన్ డూ ఇట్ అండ్ to give them show them not only you know um, show the examples of the other women how they come out how they have gone through the same way as you have gone through but we made it so same way we want you to make it phenomenal beautiful and actually enduku baagundante nandi aaravala samasya lante baaga chita kodte bartochi adhe samasya anukuntaru ledhu inkedo oka daranam jarigipothe dani gurinchi maatladtaru ఈ మధ్యలో ఉండే ఎనభై శాతం మంది డిస్క్రిమినేషన్ ఫేస్ చేస్తూ దైనందిన నిత్య జీవితంలో ఎన్ని సవాళ్ళు ఎదుర్కొంటారు దాన్ని ఎవరు అడ్రస్ చేయలేరు మీరు యూ హ్యావ్ టేకెన్ ద టఫ్ అంటే యూ హ్యావ్
సో విచ్ ఈస్ వై ఐ థింక్ పీపుల్ నిజమైన సహాయం అందడానికి ఇక్కడ ఒక ఆస్కారం ఉంది ఝాన్సీ గారు ఐ మీన్ త్రూ దిస్ హోల్ ప్రాసెస్ మీకు అక్కడ మీ జిల్లాకి ఇంకా మంచి పనులు చేయాలనే స్టామినా ఎనర్జీ టైం ఎక్కడ మిగులుతుందండి అంటే స్కూల్స్ కట్టించడం ఇవన్నీ కూడా అంటే ప్యాషన్ ఉన్నప్పుడు మనం ఇష్టంగా ఏ పనైనా చేసినప్పుడు ఎంత టైం ఉన్నా లేకపోయినా కష్టం అనిపించదు దట్స్ వాట్ ఐ లర్న్ త్రూఅవుట్ మై లైఫ్ అది మనకి ఇష్టం లేని పని కూడా మనం ఇష్టం అని ఇష్టం చేసుకుంటే మనకు కష్టం అనిపించదు సో ఆ ప్యాషన్ అనేది ఉంటే పీపుల్ విల్ క్రియేట్ అ టైం టు స్పెండ్ టైం ఐ అగ్రీ అంటే ఇప్పుడు నేను అమ్మమ్మని నాయనమని నేను ఒక అత్తని ఒక బిజినెస్ ఉమెన్ని అంటే ఐ హ్యావ్ టు అడ్రస్ టు లాడ్ ఆఫ్ మై ఎంప్లాయీస్ ఐ హ్యావ్ లైక్ హండ్రెడ్ ఎంప్లాయీస్ వర్క్ ఫర్ మీ అండ్ యువర్ మిసెస్ డాక్టర్ రాజేంద్ర గారు యా ఆల్సో అండ్ ఆల్సో దట్స్ మై వన్ మోర్ బిగ్ బేబీ ఐ నో ఇంక్లూడింగ్ ఆల్ మై త్రీ బేబీస్ త్రీ కిడ్స్ ఐ హ్యావ్ సో ఫైవ్ గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ అలాంగ్ విత్ దట్ మై హస్బెండ్ ఈజ్ ఆల్సో నదర్ కిడ్ వాట్ ఈస్ ఏ ఇప్పుడు చూసి మిమ్మల్ని ఈ సక్సెస్ అంతా చూసిన తర్వాత డజ్ ఈ అప్రిషియేట్ యూ డజ్ ఈ హీ ఈస్ ఆల్సో వెరీ బిగ్ సపోర్టర్ అండి మా వారు అంటే ఈజ్ ఆల్వేస్ హీ నెవర్ డిస్కరేజ్ మీ అంటే హీ నోస్ యూ నో హౌ ఐ డీల్ అండ్ హౌ ఐ థింక్ అండ్ హౌ ఐ అంటే ఇంప్లిమెంట్ థింగ్స్ సో అందుకోసం మా వారు ఎప్పుడు అంటే ఎంకరేజ్మెంట్ చేస్తారు కానీ ఇంతవరకు డిస్కరేమించారు అంటే ఎప్పుడు ఏదన్నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ మేనేజ్మెంట్కి వచ్చేటప్పుడు తను అన్నారు ఇంత దూరము నువ్వు పోవాలా అవసరమా అని అంటే హీ ఆల్వేస్ టెల్స్ మీ టు థింక్ ట్వైస్ బిఫోర్ ఐ డూ ఎనీథింగ్ బట్ హీ నోస్ ఝాన్సీ ఓ లోన్లీ లిసన్ టు ఝాన్సీ వెర్ ఇట్ కమ్స్ టు సోషల్ సర్వీస్ స్పెషలీ సో అంటే ఇప్పుడు మా వారు విలేజ్ కూడా అడాప్ట్ చేసాము మేము అడాప్ట్ చే వీట్ అడాప్షన్ ఫర్ హిజ్ విలేజ్ సో ఈవెన్ దో ఆయన విలేజ్ అయినా కానీ ఐ ఐ డూ ఆల్ ద మేనేజ్మెంట్ సర్వీసెస్ అండ్ ద మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఈవెన్ ఇన్ హిజ్ మెడికల్ ఆఫీస్ ఆల్సో ఐ ఓన్లీ ఐ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద మెడికల్ సైడ్ హీ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద మెడి హీ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద మెడికల్ సైడ్ ఐ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ సైడ్ సో హీ నోస్ దట్ అంటే హీ హ్యాస్ దట్ కాన్ఫిడెంట్ ఇప్పుడు మీరు లక్ష్మీదేవి ఆయన విష్ణుమూర్తి ఆయన నడుపుతారు మీరు క్యాష్ అంతా మన దగ్గరే ఉందండి అంటే పవర్ ఎకనామిక్ పవర్ ఇస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ అ గ్రేట్ ఫామ్ ఆఫ్ ఎంపవర్మెంట్ ఫర్ ఉమెన్ అండి బికాస్ మీరు అన్నది మనది మనం సంపాదించుకున్నప్పుడే అర్థం అవుతుంది మన స్థానం ఏంటో అని ఎందుకంటే అది అర్థం అవ్వలేదు అనుకోండి మనకి వేరే వాళ్ళు ఇచ్చిన దాన్ని కూడా వాల్యూ ఉండదు కరెక్ట్ పర్ఫెక్ట్ బ్యూటిఫుల్ ఇప్పుడు అండి సో అందుకోసం అని ఇప్పుడు సోషల్ సర్వీస్ కూడా లాడ్ ఆఫ్ సోషల్ సర్వీస్ ఐ గో టు ఇండియా అండ్ గెడెడ్ డాన్ ఎంత ఫ్రీక్వెంట్గా వస్తుంటారు నేను మినిమం ట్వైస్ ఇయర్ వస్తానండి ఇండియా వచ్చినప్పుడు తప్పకుండా మై డ్రీమ్ స్టూడియోస్కి అయితే రావాలండి వీఆర్ ఇన్వైటింగ్ యూ షూర్ డెఫినెట్ అండ్ ఇంకొక విషయం మిమ్మల్ని నోటీస్ చేశాను ఇందాక నుంచి ఏ ఆన్సర్ కూడా మీరు తొణకకుండా అవునండి ఇలా అవుతుంది అలా చెప్తున్నారు అంటే ఎంత సిద్ధ ప్రజ్ఞత వచ్చేసిందంటే మీలో విత్ టైమ్ అండ్ లైఫ్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ యూ బికమ్ సో కామ్ అండ్ కంపోజ్డ్ అంటే లైఫ్ హ్యాస్ స్టార్ట్ ఆల్ దిస్ అండి ఫర్ మీ అంటే నేను చిన్నప్పుడు నాకు ఇంత లేకుండా అంటే బికాస్ ఐ వాజ్ ఓన్లీ చైల్డ్ ఫర్ మై మామ్ అండ్ మై డాడ్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ వాళ్ళకి పిల్లలు పుట్టలేదు మా ఫాదర్ నాకు ఫైవ్ ఇయర్స్ అప్పుడు చనిపోయినా కానీ నేను అల్లారు ముద్దుగా గారాపంగా పెరిగాను మా ఫాదర్ సైడ్ ఈజ్ అ పొలిటికల్ ఫ్యామిలీ అంటే లోకల్లో మన పటేల్గిరి ప్రెసిడెంట్ అంతా లోకల్ అంతా ఆ ఊర్లో అంతా మా వాళ్ళే ఉంటారు సో అట్లా పెరిగిన పరిస్థితిలో నేను మా ఫా ఆల్ద సడన్ మా ఫాదర్ చనిపోయేసరికల్లా ఎవ్రీబడి వాజ్ సో పజ ప్రొటెక్టివ్ ఆఫ్ మీ సో ఈవెన్ వన్ ఐ వాజ్ గ్రోయింగ్ అప్ రైట్ సో ఆ ఎక్స్పోజర్ అనేది రాలేదు నాకు తర్వాత ఏమైందంటే ఇప్పుడు మనము మా ఫాదర్ చనిపోవటము అంటే ఇప్పుడు మా మదర్ ఇట్లా షీ షీ వాజ్ ఓన్లీ ట్వంటీ ఫోర్ యాక్చువల్లీ మా మదర్ చని మా ఫాదర్ చనిపోయినప్పుడు సో ఐ సా మై మదర్ హౌస్ షీ గోస్ త్రూ ఇమోషనలీ మెంటలీ and uh, how uh, society te- and uh, treat them e eh, ante ipudu ayyo paapam an anukunda so ante ipudu they are they are afraid to talk to you also correct mm. so atla chusin tarata then all that life had taught me the stableness and uh, stability is very important and uh, focus and uh, I, i used to ante nenu padala pilla daggara nunchi i remember my mom ki నేనే చెప్పేదాన్ని అంటే ధైర్యం మా మదరు అంటే ధైర్యం కోల్పోయినప్పుడు నేనే చెప్పేదాన్ని
అండ్ యూ ఆర్ షైనింగ్ సో బ్యూటిఫుల్లీ సో అయితే అట్లా నేనే చెప్పేదాన్ని మా మదర్కి సో మా మదర్ అనేది నువ్వే చిన్నపిల్ల అయితే నువ్వేం చెప్తావు అంటే నేను నీకెందుకు ఆల్ టైక్ కేర్ ఆఫ్ యూ అని చెప్పేదాన్ని మా మదర్కి మై గాడ్ ఎంత ఎంత రిచ్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ లైఫ్ మీరు పాలిటిక్స్లోకి రారా ఇంట్రెస్ట్ లేదండి ఏం ఇంట్రెస్ట్ మరి అంటే ఎంత లీడర్షిప్ అంత సమర్థత కమిట్మెంట్ ప్యాషన్ అన్నీ ఉన్నాయి మీ దగ్గర అండ్ ఇప్పుడు అంటే మామూలుగా ఆర్థిక కారణాలు ఉంటాయంటారు మీకు అన్నీ సెటిల్ అయిపోయి పిల్లలు ముగ్గురు కూడా ఇద్దరు డాక్టర్లు కదా ఇద్దరే డాక్టర్ ఇద్దరు డాక్టర్లు అండ్ థర్డ్ వన్ చిన్న ఆయన ఏమో ఈజ్ వర్క్ ఇన్ ఫ్యామిలీ బిజినెస్ రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ ఆయన 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 వైఫ్ ప్లస్ మా సన్ ఇన్ లా ఆల్సో మా సన్ ఇన్ లా ఈజ్ మై ఇంజనీర్ బట్ వెన్ దే మూవ్ టు ఫ్రెజ్ నో ఈ జాయింట్ అవర్ కంపెనీ So, Marie, everybody is settled. So, what do you want for yourself? And I want to do a lot of philanthropy work. And, and that's my goal. Right now, I think uh, our grandkids are a little smaller. Where my parents are the grandparents. Because there is a baby, baby sitting. And permanent babysitters are grandparents. So, when I went to school, I want to do more philanthropy work. Actually, we are working on a project in India. We are working on a land in India. so we are going to open up a skill development center on anadasram for a female only mm-hmm. because endukante akkada thunder lo chaala mandi unwanted girls ni odilesi potamu atla because we want to make sure that those girls sees the life and the world that is our goal next so daniki actually i'm going in january for a ground breaking ceremony oh i'm just so moved ఆడపిల్లని వద్దనుకున్న వాళ్ళకి నా కంట తడిసి పెట్టిచ్చేసారు మీరు యా ఎందుకంటే ఐ హ్యావ్ సీన్ లాడ్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ హ్యాపనింగ్ ఇన్ ద విలేజెస్ అండ్ ఐ వాంట్ మేక్ షూర్ దట్ దీస్ ఎవ్రీ సింగిల్ గర్ల్ దట్ ఈస్ అన్వాంటెడ్ నీడ్స్ టు బి అన్ అదర్ లీడర్ అండ్ మేక్ దమ్ ఇన్ గుడ్ పర్సన్ ఇన్ ద సొసైటీ అండ్ గుడ్ సిరిజన్ యాక్చువల్లీ అండ్ ఏబుల్ టు దట్ పర్సన్ కెన్ ఏబుల్ టు గో అవుట్ అండ్ హెల్ప్ అదర్ పీపుల్ that's my goal so we are going to see a lot of jansi reddy and is in the society i don't know i don't say that uh, they should be at least rudrama devi laga andarki vaalla manchi undi vaalla ante vaallu oddan nollaki i want them to be a role model chaala goppa goppa sankalpam ippudu em avutundante girl ante tak minus boy ante plus anedi mana 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 especially mana culture lo maarali మన థింకింగ్లో మారాలి మన పెంచే తల్లులు అంటే ఐమ్ ఆల్సో మదర్ బట్ మదర్ పెంపకంలో కూడా మారాలి అవును అబ్బాయిని అమ్మాయిని ఈక్వల్గా పెంచాలి అబ్బాయికి కూడా ఒక అమ్మాయికి రిస్పెక్ట్ ఇవ్వటము ఒక అమ్మాయిని కూడా మంచిగా చూడాలి వాళ్ళ అమ్మలాగా వాళ్ళ చెల్లెల్లాగా వాళ్ళ అక్కలాగా ఎదుట అమ్మాయే కదా అని అలసుగా చూడద్దు ఇదనేది మనకి ఇంటి దగ్గర నుంచే రావాలి ఇంటి దగ్గర నుంచి వచ్చినప్పుడే మనము ఏ ఫీమేల్ అయినా స్వతంత్రంగా స్వేచ్ఛగా తిరగలుగుతుంది ఒక బయట పబ్లిక్లో బయట రోడ్డు మీద ఒంటిరిగా సో అదనేది మొన్న కేటీఆర్ గారు వస్తే మేము అడిగాము అంటే సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ క్లాసెస్ నేర్పియండి అండి ఎస్పెషలీ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో అవును అంటే ప్రైవేట్ స్కూల్ పంపించుకునే పేరెంట్స్కి వాళ్ళకి పర్సనల్ క్లాసెస్ తెప్పించుకొని వాళ్ళకి నేర్పించుకునే కెపాసిటీ ఉంటుంది ఫైనాన్షియల్గా కానీ పాప మనం టాకింగ్ అబౌట్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో ఆడపిల్లలు దే నీడ్ టు హ్యావ్ దట్ అండి ఎందుకంటే దే కెనాట్ బీ సేఫ్ ఇన్ ద రోడ్ ఎస్పెషలీ స్మాల్ స్కిడ్స్ అండ్ ఇట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ హోమ్ యూనో ఆల్ ద వే టు పబ్లిక్ ఇన్ ద రోడ్ so ani adigamo so hopefully they will take up and they will listen to our uh, request mm-hmm. but if they don't that may be another initiative will take up for beta for beta next project me vente me unnam jansi garu because it is very inspiring to see meer em agatledu ekkada agatledu ekkada taggede le anta chudandi taggede le ante jansi garu because oka chakati amma chinna vayasulo మీ ఓన్ బిడ్డని పెట్టుకుని మీరు హై స్కూల్ డిప్లొమా కోసం వెళ్ళారు గ్రాడ్యుయేషన్కి వెళ్ళారు దట్ ఈస్ ద కీ మైల్ స్టోన్ ఐ మీన్ ఐమ్ గెటింగ్ గూస్ బమ్స్ యాజ్ ఐ స్పీక్ దెన్ యూ నో వాకింగ్ ఫ్రమ్ దేర్ రేజింగ్ త్రీ కిడ్స్ అండ్ టెలింగ్ యువర్ హస్బెండ్ నో ఐ నో యూఆర్ గివింగ్ మీ ఇన్ఫ్ 
కానీ నాది నాకు ఉండాలి అని నేను సంపాదిస్తా నేను స్టార్ట్ చేస్తానని చెప్పి చేయడం అతను ఎవరో రియల్ ఎస్టేట్ నేను నమ్మని నీకు నీకు నీ వల్ల కాదని చెప్తే లేదు నేను చేసి చూపిస్తాను ఆల్రెడీ అని చెప్పి మీ మేనేజర్ చెప్పిచ్చి చెప్పి ఆవిడ నిలదొక్కుకుని ఒక మెయిల్ డామినేట్ ఇండస్ట్రీలో యువర్ సక్సెస్ఫుల్ సిఈఓ వీటితో ఆపకుండా ఒక ఇండియన్ ఆర్గనైజేషన్లో సవా లక్ష పాలిటిక్స్ని మీరు చెప్పలేదు మంచివారు కాబట్టి మీ సంస్కారవంతులు కాబట్టి అన్ని పాలిటిక్స్ని పక్కన పెట్టి ఇలా కాదు పరిష్కారం రావాలంటే నేను నా ఓన్ది స్టార్ట్ చేస్తా అని చెప్పి విమెన్ కోసం స్పెసిఫిక్గా స్టార్ట్ చేయడం వాట్ మోర్ స్కై ఇస్ ద లిమిట్ పిల్లల్ని చక్కగా చదివించారు అద్భుతమైన డాక్టర్లుగా తయారయ్యారు ఇంట్లో ఊళ్ళో వేరు వేరు జిల్లాల్లో మీరు స్కూల్స్ అనాథాశ్రమాలు సేవా కార్యక్రమాలు ఇక్కడ బే ఏరియాలో అసలు అమెరికా నార్త్ అమెరికా అంతా మీ పేరు మారుమోగిపోతుంది ఎవరు అడిగినా కూడా ఓ ఝాన్సీ గారు వెరీ పవర్ఫుల్ ఇలా చెప్తున్నారు అండ్ ఇంకా చేయాలని తపన ఉంది మీకు ఇంకా ఇది చేస్తాను అది చేస్తాను భ్రూణ హత్యలు వద్దు ఆడపిల్లలు వద్దు అని అనుకునే తండాల్లోంచి అమ్మాయిలు రక్షించి వీ వాంట్ టు స్టార్ట్ అన్ ఆర్ఫనైజ్ అంటున్నారు ఆల్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ భగవంతుడు మిమ్మల్ని ఏదో కారణంతో ఈ భూమిది పంపించారండి అండ్ ఇవన్నీ ఉంటూ ఇంత మోడస్ట్గా ఉన్నారు మీ డే రొటీన్ చెప్తే నా దిమ్మ తిరిగి మైండ్ బ్లాక్ అయిపోయింది పొద్దున మూడున్నర గంటలు డ్రైవ్ చేసుకుని రావడం ఏంటండి అసలు మనం వచ్చి అలసిపోతాం ఏం చేయకుండా అలసిపోతాం ఇండియాలో అలాంటిది మీరు ఇక్కడ ఉంటూ ఇంత టఫ్ లైఫ్ మనమే ఇంట్లో పనులు వంట పనులు అన్నీ ఎంత డబ్బులు ఉన్నా ఎవ్రీబడీ నోస్ దట్ దట్ యూ డూ యువర్ ఎవ్రీబడీ డస్ దే రోన్ వర్క్ హియర్ ఇన్ దిస్ కంట్రీ మన వంట మనం చేసుకోవాలి మనం తినేది మనం చేసుకోవాలి వండుకోవాలి లాండ్రీ మనమే సో వాట్ కెన్ ఐ సే ఎక్కడా గ్యాప్ లేదు ఓకే సో వీ ఆర్ విత్ యూ ఆల్ ద టైమ్ ఝాన్సీ గారు ఫైనలీ ఎంపవర్మెంట్ గురించి మా ఐ డ్రీమ్ ప్రేక్షకులకి రెండు ముక్కలు మీరు ఆల్రెడీ చెప్పారు కానీ స్పెసిఫిక్గా థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఐ డ్రీమ్ టు గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ ఐ డ్రీమ్ వ్యూవర్స్ అందరికి కూడా నేను చెప్పేది ఏంటంటే మన ఆత్మసాక్షి మనం కోరుకోకూడదు ఎప్పుడు అది మనం ఉమెనే కానీ మెన్నే కానీ అది మనం ఎప్పుడైనా కానీ ఒక ఎగ్జాంపుల్గానే ఉండాలి మన లీడర్మై ఇంకొక లీడర్స్ని తయారు చేయాలి కానీ మనం ఫాలోవర్గా ఉండకూడదు so i want all the female viewers especially to remember you are also unique we also have a strength pillalu putta gane okay mana life ayipoyind an anukuntam that's when it starts beautiful and continue to help yourself unless you help yourself manam surroundings ki help cheyalem so let's help yourself and help other people around us thank you This is by far the most personal TED Talks I have heard. It's, I feel like I'm listening to a TED Talk here. It is a phenomenal journey. Jhansi Nidhikaru, Namaskaram. Thank, thank you, you so much. much. Thank you for giving me this opportunity. Nice meeting you. Nice meeting you too. And thank you all for watching this wonderful interview. And it won't be Adbhutam Aina Kadalu Kadanalu. Manam Adhya Spoorthi Itche Chala Mandi Vikthulu Goppa Vikthulu Naru. Vari Gurunchi Telskundam, Vari Toh Matlaadadam, Manam Aidu Gudam. Thank you.